Fala galera, Kamikaze tá na área Suzantasma tá nesse estado Foi que houve, mas Parte 1 desse vídeo está anterior a isso que vocês estão assistindo Vamos continuar agora Para vocês entenderem essa parte agora Essa conversa agora Vocês vão ter que assistir a parte 1 Então volta aí Assista e depois vem para cá Continuando Parado na reta Tabajara sem luz, sem porra nenhuma, moto sem dar partida, travada, sem internet, etc. Lá vem a PM. De longe, quando eu via giroflex, eu sei PRF. Agora azedou. Agora azedou porque agora você é obrigado a chamar o... Agora é obrigação chamar o bicho. Agora fodeu o negócio. Ah, meu pai eterno do céu. Quando pensa que não era PM. Graças a Deus. Encostou. E aí, meu irmão, você tava lá no posto? Tá. Para aí agora. Gente, a PM tinha chegado lá no posto de gasolina e já tinha me visto lá, né? Visto eu e o rapaz da R1. E aí, quando eu liguei a moto, assustou, né? Porque todo mundo escutou. Né? Todo mundo ficou de olho, como que diz. Caraca, velho. Enfim, encontraram, encontrou a gente, né? E já foi logo questionando. E cadê o parceiro? É, é. O parceiro vazou. Aí o cara foi e disse, Oxe, mas como assim? Ele não percebeu que você ficou para trás? Eu disse, rapaz. Percebeu. Aí gerou uma discussão assim porque os policiais ficaram naquela, né? Que coisa estranha. Tá com o cara. Percebe que o cara não está mais atrás dele e não volta pra ajudar? Então assim, isso pra mim até que ficou um pouco embaraçado, né? Porque a polícia ficou meio que intrigada assim com, com o comportamento. Claro, tá... Isso aí não, não se tira razão, não. Se tira razão, não. Então, eu vou explicar uma coisa pra vocês antes de continuar o vídeo. Gente, quem tiver parceiro aí, quem se julga motociclista, eu sou motociclista, não sei o quem se julga, nunca deixe o rapaz só, de lado. Nunca faça isso, gente. É sério. Não é nem por nada, assim, de mecânica, de, de ajudar, de rebocar, de... Sei lá, de fazer trabalho duro, pesado, sei não é nem por isso não, pô. É porque numa situação dessa de polícia, já gera uma desconfiança. A polícia chega no canto, cadê o, o amigo? O cara foi embora, e que amigo é esse? Aí já gera um... Que é um... Qual é seu amigo? Quem é? Não sei o que, aí... Ai, doido. E tá certo, o trabalho policial é esse. Os caras estão ali também arriscando a vida, pô. Entendeu? Então é, a gente tem que entender que a polícia tem que perguntar as coisas, a polícia tem que saber das coisas, tem que entender as coisas. Não é, ah, sou policial, sou bonzinho. Não, não, não é assim, cara. Enquanto tem um bonzinho, tem outro ali que tá na, na malícia. Já imaginou o cara na guarnição, encontra um parado? Sim, tudo bem, escutaram o barulho da moto e tal, então. <coughs> Mas encontra um parado e outro, cadê? Então assim, isso à noite, a reta esquisita. Complicado, cara. Entendeu? Então, assim, passando esse lado aí, gerou as perguntas, os questionamentos, eu até entendo e tal. Enfim. É, como é que faz? Guincho? Eu fui bem sincero, né? Eu não tenho condição agora pra fazer isso. Nisso, o rapaz ligou pra mim, o da R1, né? E aí, como é que tá? Tô, tô bem e tal. Rapaz, eu não... Já tô em casa, não sei o que e tal Precisa de guincha, esse rapaz Quanto? Passou o contato, pra resumir a conversa 300 pau da onde a gente tava Isso ainda não dá pra mim, ainda não rola Aí fiquei naquele E agora, o que é que eu vou fazer? Porra, a polícia, mano, tenho muito a agradecer a polícia militar velho. Não tenho o que falar não Os caras ficaram lá O tempo que eu fiquei lá, os caras ficaram lá 
E não foi só isso não. Eu sei que tem muita gente que vai dizer, sim, tá, a polícia tem que fazer isso. Não é isso. É. Tele, ajudou com o telefone, ajudou com isso, ajudou com aquilo. Queria botar a corda aqui. Não, os caras tentaram fazer da cheiro pro coração lá pra me ajudar. Bota a corda aqui, isso não rola. Os caras é mesmo, porra, e agora não sei o que. Vamos, vamos empurrar, você tá travado o motor. Vamos fazer isso. Vamos... Cara, os caras ajudaram. Os caras ajudaram. Eu acho que o papel de polícia chega, fica num, num canto. Eles, eles já fizeram demais, sabe? Demais, dá conta. Coisa que se fosse outra guarnição aí, a galera trabalhando com raiva, a galera ia dizer, oh, tá bom, espera aí alguém chegar, eu vou ficar com vocês aqui, pronto, foda-se. <risos> Mas não, cara, os caras tentaram fazer, botaram até a mão na massa, velho. Ligaram para outra guarnição, <risos> nessa guarnição veio um cara que é amigo meu, que me conheceu através do, desse canal aqui, né? É, eu não, não vou citar nomes, até porque é, é trabalho e são coisas que a gente não, não deve estar tá comentando. Então o cara era escrito, era ou é escrito no canal, não sei, tinha uma F e tal, e, enfim, criou-se criou um pequeno vínculo. Mas que do pequeno vínculo se transformou assim numa coisa que eu passei a admirar bastante. E aí, como é que é a moto? Aí disseram, moto tal, tal, tal. Ele disse, rapaz, isso é massa, cara. Isso é massa. Sendo que já vinha no meio do caminho. Não tinha esse negócio de é porque é fulano, não. Já vinha no meio do caminho. Sendo que rolou a, o interesse de saber. <risos> aí chegou na, na caminhoneta, né? Meu irmão, quando desceu, dois conhecidos, né? Tanto ele quanto o parceiro dele. Sendo que o parceiro dele, não, de imediatamente, eu não consegui. Tava com a giroflex e tal, não, não me liguei, não. Quando chegamos em casa, foi que eu saquei, né? O rapaz, ele disse, ia fazer um treino e tal, que de fato ele treinava na academia que eu treinava, enfim, outro, outro assunto. Meu irmão, o cara chegou e disse, e aí, massa, porra, quem é? Olha só quem é o cara. Enfim. Roda travada, os, os caras botaram a mão na massa, o PM botou a mão na massa, velho. Não é função dos caras. Não é função dos caras não, entendeu? Botou a mão na massa, não podia sair de roteiro, mas aí foi explicado, tá? Enfim, teve um. Fizeram coisas que não. Não, não, tinha, não era pra. Não era da alçada deles fazer. Bom, pra resumir é isso. Gente, a gente colocou a moto em cima do carro, não tinha corda pra amarrar, lá veio em cima, segurando a moto. Esse meu amigo, ele... No carro, não se tem noção, né? Então, qualquer curva que faz, qualquer balançadozinho, pro carro é normal, mas quem tá em cima... velho, eu fiz força pra segurar essa moto, quando o bicho enrolava pra direita, a moto vinha pra esquerda, eu disse, meu irmão, fudeu, lascou, vai cair, vai... Eu só pensava em cair, porque a tampa aberta... E não tinha corda, mano. era eu sigo a roda travada, a traseira, eu segurando no dianteiro e as pernas abertas, né? Mas tinha hora que quando a bicha dava uma balançada aqui, meu irmão, era complicado, isso vai cair. Vai porque não tem força pra segurar isso, não. E não é nem a questão da força em si. O tênis e a viatura com o, a, o chão da viatura molhado, ele não tem aderência. Só vocês vendo a agonia, aí peguei chuva, meu. Tome água na cara e eu em cima, minha caminhonete tomou, tá, 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 e o bicho pisando, fudeu, <risos> vai dar merda. Pra resumir a conversa, conseguimos chegar, botar uma moto pra cá, e aí, tá aqui a saga do Israelão. Pois é, gente, então não foi é, corte de giro, não foi falta de óleo, eu troquei esse óleo no mesmo dia da viagem. No mesmo perdi o óleo, tá aqui, o óleo pretíssimo, pretíssimo. É porque botou óleo de baixa qualidade. Gente, eu, eu uso motu semi-sintético. Perdi o óleo todinho, cara. Tá aqui, ó. O óleo tá preto, cheio de limalha. Aproveita! Não, mano, não dá pra aproveitar esse óleo mais. Acabou. Tem limalha no óleo. Peneira! Velho! Acabou o óleo. Acabou o óleo. Esse óleo aqui que vocês estão vendo aqui agora, preto desse jeito. Esse óleo ele só tem cento e alguns quilômetros. Du 200 quilômetros. Pronto, vamos arredondar, né? 200 e 200 quilômetros. Eu acho que dá aí, cento e 
Não, dá mais. Tem uns... <coughs> tem uns 300 por aí. Tem uns 300 quilômetros esse óleo. É porque rodou aqui também, antes de ir pra lá e tal. Você teve um rolê aí, somando tudo. <coughs> ah, eu zerei o odômetro, depois eu vou olhar. Então... Esse óleo é novo, sendo que já tá com limalho, já tá... não adianta. Então, assim, teve esses, esses gastos aí. Não foi por causa de falta de lubrificação, não foi por causa de nível de óleo. Tudo no nível, tudo direitinho, tudo de boa. Arrefecimento também tá aqui. Arrefecimento tá aqui, o parafluto, tá tudo misturadozinho, tudo direitinho. Vai ter que ser arriado, já já eu vou arriar isso aí, vocês vão ver nos vídeos. É, então assim, não foi problema de, de ignição, não foi problema de vela ruim, sabe? O que eu estou suspeitando aqui, que eu só vou poder informar para vocês, é quando eu desmontar. É quando eu desmontar é que eu vou ter mais ou menos um norte. Ontem à noite, eu cutucando aqui, eu não gosto de fazer nada às pressas, eu aprendi que meu amigo atola o pé. Eu cutucando aqui, fui olhar direito essa embreagem, eu vi que ela tá... Alguma coisa aconteceu aqui que a embreagem ela se deslocou, ela não tá alinhada, Deu uma deslocada aqui. Então tirei os discos e tal. Tirei tudo. Consegui destravar o motor. Destravou aqui. A moto agora tá. Já, eu tô conseguindo já mesmo em marcha. Dar uma tirada do, do lugar, né? Que ela tava travada mesmo. Ela não girava a roda nem fudendo. Bem. Percebi que tem uma peça quebrada. Mas eu não identifico a peça. Não, olhando aqui, eu já tentei olhar, prestar atenção. Eu não consegui identificar a peça. Parece com, a, com a, o seletor de câmbio. né? As bichinhas que trocam a marcha. Mas também parece com biela. E eu acho que tem uma biela quebrada. E é a do quarto cilindro. Por que, é que eu acho isso? Enfiei a chave e desci o pistão. Então... Pois é. Infelizmente é esse o Beozão 10 Red. Não foi cacete. Pô, anda aí como se anda na moto esportiva, velho. É pra andar, não é feito pra andar? Não foi reduzida louca. Vim de, de sexta marcha e empurrar menos 10. Não foi isso, não. Então antes, antes de alguém assistir o vídeo, criticar. Ei, como até tá vendo ruim e tal. Esse motor ele já foi feito a parte de baixo. Pelo menos é o que eu sei quando eu peguei a moto. É que o motor já tinha feito a parte de baixo, bronzina e tal. Eu vou descobrir tudo agora. Quando eu abrir, eu vou olhar como é que tá o estado das coisas. Aí eu vou saber se foi mesmo, se não foi, qual é o desgaste. Olhar o cilindro 1, que porra foi que aconteceu, por que do falhamento naquele cilindro. Certo? Então, de antemão, é isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que vocês tenham paciência, porque vai ter muito videozinho assim, papeando. Então, se for do interesse de vocês assistir, tudo bem. Se não, também não tem problema. Agora, que para vocês entenderem o que está acontecendo, o que vai acontecer no decorrer, vocês precisam assistir, né? Eu sei que eu falo muito e tal, mas é isso. Então, negado, é isso. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Fiquei doente depois da chuva aí. Mas eu vou ficar e no próximo vídeo eu já vou voltar com vocês com algumas coisas assim peculiares. Algumas coisas que eu fiquei... Pensativo, né? Então é nóis, se inscrevam no canal aí, deixa o like, marca o sininho e quem quiser, gente, ver as redes de volta de forma mais rápida, o Pix tá aí embaixo, viu? é o número do telefone, se puderem fazer aí qualquer quantia, apenas para me ajudar com a manutenção da, com a rapidez da manutenção das coisas aqui, porque eu não faço a menor ideia do que é que tem aqui, sinceramente eu não faço ideia não. Se vocês acham que o conteúdo é bacana, que vale a pena fazer uma doação de, sei lá, 5, 10, faz o Pix aí que tá resolvido. Show? É, o cara tá pedindo dinheiro. Não, gente. Então, já ajudei muita gente nesse canal. Vocês não acham justo? <risos> então é nóis, gente. Tamo junto. Eu fui. Suzan Tasma. Por enquanto tá no hospital e vai pra cirurgia. Já já ela volta de novo pra fazer a alegria do pessoal aí. Fechou?